بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم هي لتكملة الديابيتس ملايتس ان سيرجيكال بيشنس وطبعا بالبداية خلينا نشوف how to perform surgeries for patients with minor surgery and for those with the major surgery so patients uh, with minor surgery we, we need uh, that surgeries with uh, short durations surgeries with, with low risk of bleeding or low risk of morbidity or mortality so for patients treated with long acting insulin like ultralenti or glargin or protamine zinc insulin should be switched to intermediate acting forms one to two days before elective surgery. Uh, after that, close perioperative blood glucose monitoring is crucial to avoid extremes of glycemia. Intravenous insulin glucose potassium should be commenced before surgery. This is what we call the GIK regimen, GIK, which is glucose insulin potassium. And we will see it in the next slide. انه يجب في عند البيشنتس اللي ياخذون لونج اكتنج لان مثل ما نعرف هذا لونج اكتنج بالاسم هو لونجر دوريشن اوف اكشن سو 1 تو 2 دايز بيفور الكتيف سيرجري هاف تو بي ديسكونتينيود اند سويتش تو ذات اوف انترميديت اكتنج يعني هذا نحوله الى انترميديت اكتنج حتى قبل العمليه مباشره نحوله الى من السب كوتينيوس الى الاي في So blood glucose levels should be monitored hourly, intraoperatively, uh, and immediately after surgery. Now, the goal is not to be hyperglycemia or to be hypoglycemia. So, we are going to give insulin in the way that we are going to give it. For example, in IV, in subcutaneous, we are going to give it to our body and we are going to get out. In the IV, it is an infusion. So, when it is a little bit, we are going to see it. ايضا بالاسلام القادم مش وقت ما يصير قليل انه نوقف مش وقت ما يصير زايد نزيد هالشكل لان فيوجن شود بي ستوبت اند يوجوال انسولين تريتمنت ريسومد وانس اورال انسولين از استابلشد طبعا هنا من يخلص العمليه uh, نحوله الى اليوجوال انسولين عندما يرجع المريض ياكل there should be a one hour overlap between stopping intravenous insulin and uh, reinstituting subcutaneous one. Uh, for major surgeries, uh, major surgery is defined as one required general anesthesia of one hour or more. So in treated patients undergoing major and negative elective surgery should uh, preferably be admitted uh, two to three days before surgery. It is better. admission two to three days before surgery. If a glycemic control is uh, suboptimal, HbA1c is more than eight. طبعا هنا أنا أفضل إنه سوي admission إذا uncontrolled diabetes. If admission is not feasible, إذا ما نقدر سوي admission, a physician or diabetes nurse practitioner should be, should work with the patient to optimize self monitoring of blood glucose values in the days uh, preceding the planned surgery. نانا إذا ما نقدر ندخله يعني ممكن انه ممكن بي طبيب او ممرض حتى يضبط لنا الجلوكوز على الاقل الجلوكوز هو كان ان كنترول خلال ثلاث اشهر سابقه ولكن الان نقدر نضبطه خلال يومين ثلاثه مو مشكله. In such circumstances SMBG اللي هو هذا قلنا سيلف مونيتورد بلاد جلوكوز شود بي بيرفورمد ات ليست بيفور ايتش ميل اند ات بيد تايم وذ تارجت بي براندول فاليوز اوف 80 to 120 meg per dl and bedtime values of 100 to 140 meg per dl. The presence of uh, autonomic neuropathy mandates increased surveillance for hypertension, respiratory arrest, and hemodynamic instability during surgery. Grass metabolic and electrolyte abnormalities like hyponatremia, This kalemia acidosis should be corrected uh, before surgery. طبعاً هنا أنا أيضاً قبل العملية يجب أن نلاحظ the consequences of uh, 
هايبوجلايسيميا او هايبرجلايسيميا احنا عندنا هذا اللي هو المهم جدا اللي هو الانترافينوس انسولين جلوكوز بوتاسيوم اند فلويدز طبعا كل ما ننطي انسولين لازم ننطي وياه جلوكوز ولازم ننطي وياه بوتاسيوم لان مثل ما تعرفون الانسولين هو راح يغير ميتابوليزم اوف جلوكوز والبوتاسيوم بالتالي ممكن ان يصير هايبوكيميا ممكن ان يصير هايبوجليسيميا بالتالي احنا ننطي ذني كاحتياط او كنتيجه طبيعيه لمفعول الانسولين دائما ننطي هذا الجي اي كي رجمن جي اي كي رجمن وي اي اي في انفيوجن احنا هنا عندنا تو ميثودز تو مين ميثودز اول شيء انه ننطي كل واحد وحده سبريتلي انه ننطي الانسولين وننطي البوتاسيوم وننطي الجلوكوز سبريتلي او الثاني هو الكومبايند انفيوجن اللي هو ننطي يعني كلهن سوي باق واحد كيس واحد ندير كيس مال نورمال سلاين او ديكستروز سلاين ندير ب 5 او 10% ديكستروز وندير ب ايضا البوتاسيوم تقريبا 100 ملي كوفالنت اذا كان هو حق الالف يعني باق كامل وندير ب ايضا الجلوكوز قلنا هذا ال 5 او 10 بالاضافه الى الانسولين اللي هو طبعا راح يكون الكونستريشن مالتنا هو تقريبا 15 يونت يعني تقريبا بالنسبه للباب كله راح يصير عندنا تقريبا 150 يونت هذا طبعا راح يستمر على مده تقريبا 10 ساعات فريغاردلس اوف وذر سيبريت او كومبايند انفيوجنز ار جيفن كلوز مونيتورينج از ريكوايرد to avoid catastrophe of during these infusion regimens طبعا مرات نم يعني ننطي هذا الرجمن انفيوجن لمده 10 ساعات مثل ما قلنا وما ندري انه اذا صار هايبوجلايسيميا او صار هايبرجلايسيميا او فلازم دائما نسوي مونيتورينج the consensus approach is to avoid extremes of glycemia aiming for 120 to 180 meg per year هنا هذا جدا مهم تيبل 1 اللي هو الرجمن فور سيبريت انترافينوس انسولين انفيوجن فور بيري اوبريتيف دايابيتيز مانجمنت هنا اول شيء نحضر لنا كونستريشن من الانسولين بداخل يعني نخلي من 25 يونت في 250 ميل نورمال سلاين حتى يطلع لي كونستريشن 0.1 يونت بير ميل او 1 يونت بال 10 ميل كل 10 ميل كل عشر سيسيات بيها واحد يونت أول شيء راح ننطي فلاش خمسين ميل حتى بايندينج سايتس نسوي ساتوريشن للبايندينج سايتس ثاني شيء سيت انيشيال انفيوجن ريت جنرالي طبعا جنرالي انه تكون بوينت فايف يونت بير اور او خمسة ميل من هذا اللي حضرناه ميتين وخمسين ميل خمسة ميل بير اور يعني اذا خمسة ميل بير اور for thin women and 10 ml per hour for others طبعا اكثر شيء 10 ml per hour uh, هو هذا اللي اللي دائما نسوي adjust the infusion rate according to bedside blood glucose measurements as follows طبعا هنا uh, يعني اذا كان control decrease infusion by 0.4 unit يعني 4 ml per hour نقلل الانفيوجن اذا كان ال 140 الى 180 نو no تشينج هو هذا التارجت اللي يريده اذا 180 الى 220 انكريز انفيوجن باي 4 ميل بير اور يعني هنا اذا كان 10 نسوي 14 بينما هنا اذا كان 10 نسوي 6 الشكل يعني هذا التشينج مالتنا اكوردنجلي بالنسبه حسب القراءات السكر اللي تصير عندنا طبعا the duration of infusion or insulin and dextrose infusions depends on the clinical status of the patient يعني ممكن 10 ساعات خلص يكفي أيوة العملية يعني ورا العملية ب 10 ساعات انه خلص رجع المريض واستفاق و بعد ما يحتاج the infusion should be continued post operatively until oral intake is established يعني هنا الانفيوجن الى حد ما المريض يستفيق و يرجع الى اكل طبيعي after which the usual diabetes treatment can be resumed بعدها طبعا اذا كان هو على الانسولين نرجع له سبكوتينس انسولين قلنا نخلي قاب بيناتهم ساعه 
واذا كان على الاورال انت دايبتكس لا خلص وانس انه يرجع ياكل ننطي هذا الاورال دايبتك انت هايبوجلايسيميك ايجنتس اور هايبوجلايسيميك ايجنتس اتس بودنت تو جيف ذا فيرست subcutaneous dose of insulin in 30 to 60 minutes before disconnecting the intravenous line. Uh, adequate to glucose should be provided. Now, the glucose we have insulin, we have glucose. The glucose has a 120 gram per day. An infusion rate meat mill per hour with 5% dextrose delivers 5 gram per hour. Glucose. يعني إذا 10 ساعات 50 جرام. إحنا الهدف مالنا طبعا 120 جرام per day. Uh, if fluid restriction is necessary, the more concentrated 10% dextrose can be used. Many now prefer to give 10% dextrose as a starting rate of 100 ml per hour. حتى يقلل الساعات طبعا. لأنه 120 فخلص إذا هي 100 ميل راح تكون اقل يعني اذا 100 ميل راح تعطيني 10 جرام بير اور ممكن انه يعني هاي ال 10 جرامات احنا الهدف ما قلنا 120 جرام بير دي تكون اقل يعني يعني ممكن خلال 12 ساعه احنا منطين ال 120 جرام هذا في حال اذا ما نريد ننطي فلويد هواي يعني البيشنتس اللي عندهم رينال فيلير البيشنتس اللي عندهم هارت فيلير ما نقدر نعطيهم لمدة يوم كامل فلويد يعني لأن يصير أودمة إذا نعطيهم لمدة 12 ساعة كلش كافي الإنفيوجن مالتنا If the GIK regimen is to be used then طبعا إذا أريد كلهم ندمجهم GIK قلنا هذا الميكست اللي هو إحنا قلنا أما نعطيه كل واحد وحدة أو نعطيهم ميكست فهذا الميكست هو راح نعطي 15 يونت سوف نسولين 500 ميل 10% دكستروز كونتينينج 10 مل ايكوفلنت بوتاسيوم شوف 10 مل ايكوفلنت بوتاسيوم از ذا يوزوال ستارتنج سوليوشن جيفن ات 100 مل بير اور وهذا بالتيبل تول طبعا راح نشوف السيشن ريجيمن بال 1 لتر فوليوم اوف انفيوزيت طبعا هنا هذا هو لو افترضنا انه 5% دكستروز ب 1 مل كونتينينج يعني واحد لتر خلينا نقول يحتوي على 20 من الايكوفلنت بوتاسيوم زائد 15 يونتس ريجولار انسولين و10% دكستروز هنا طبعا هنا عندنا تو رجمنز قلنا الرجمن الاول انه 5% دكستروز ولتر ب لتر من النورمال سلاين ب 20 من الايكوفلنت زائد 15 يونت او اذا اخذنا ال 10 مل بالالف راح يحتوي ايضا على 20 بوتاسيوم و30 انسولين لان زاد الدكستروز لازم يزيد الانسولين. آه هنا طبعا الراوز آه آه راح تشير الى انه نزيد ايش قد نزيد يونتس وايش قد نصعد يونتس مثل ما قلنا لسه آه انه يعني في حال الدكستروز آه اقل من 80 يعني هايبوجلايسيميا لازم ننزل آه خمسة يونتس. يعني هنا أنا من هاي ال 15 يونت ايش قد يصير؟ 10 يونت اذا كان 120 يصير 12 يونت وهكذا بالعكس اذا كان اكو زياده تصير مثلا هاي ال 15 يصير 18 وهكذا اذا من فوق ال 270 البوتاسيوم ايضا جدا مهم مثل ما تعرفون سو ذا انفيوجن اوف انسولين اند